মুক্তিযুদ্ধে শুরুর দিকে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে চট্টগ্রামে মুক্তিকামী জনতার উপর জিয়াউর রহমান গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন দিতে হয়েছে জিয়াউর রহমানের দায়িত্বে থাকা সেক্টরে সত্যিকার অর্থেই ভারতীয় পণ্য বর্জন করলে বিএনপি নেতাদের স্ত্রীদের শাড়িগুলো কেন পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ চুয়ান্নতম স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজধানী তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতির বক্তব্যে বিএনপি নেতাদের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন আওয়ামী লীগের নেতারা যদি পালিয়ে যায় তাহলে যুদ্ধটা করেছিল কে সরকার গঠন ও সেক্টর গঠন করে দায়িত্ব দিয়েছিল কে যে দেশ স্বাধীন করার জন্য আওয়ামী লীগ সেই জন্মলগ্ন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে সেই দল ক্ষমতা থাকলেই যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় আজকে তো তা প্রমাণিত সত্য কিন্তু যখন এই ক্ষমতা দখলকারীরা অর্থাৎ ওই যে রেডিও টেলিভিশনে ঘোষণা দিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি হলাম সেই হলাম পার্টির যখন ক্ষমতায় ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্য কি ছিল ক্ষুধা দারিদ্র অশিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অস্ত্রের ঝঞ্ঝা নেই সেচন জট এই যে অবস্থাটা ছিল আজকে যারা প্রশ্ন করেন যে আওয়ামী লীগ কোথায় ছিল আমি যে বিষয়ে আপনারা কোথায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন পাকিস্তানিদের পক্ষে চট্টগ্রামে মুক্তিকামী জনতার ওপর গুলি চালিয়েছিল জিয়াউর রহমান তার দায়িত্বে থাকা সেক্টরে বেশি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী বাঙালিকে জীবন দিতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পঁচিশে মার্চের যে আক্রমণটা বাঙালির উপরে চালায় সেই আক্রমণকারী একজন কিন্তু জিয়াউর রহমানও সেটা হলো চট্টগ্রামে এটাও ভুললে চলবে না জন্য সেক্টরে তো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এতটা জীবন দেয় নাই কিন্তু জিয়ার ওখানে কেন বেশি মারা গেল তার মানে জিয়া নিজে কোনো দিন যুদ্ধ করে চালনাই করেনি যুদ্ধে যেখানে যুদ্ধ হতো তাতে তিন মাইল দূরে যে তা সে একটা নিজেকে মানে অন্তত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে রেখে দিত যার জন্য সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা সব থেকে বেশি আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছে এবং তার নেতৃত্বের অভাবেই এত বেশি ক্যাজুয়াল হয়েছে ভারতীয় পণ্য বর্জনে বিএনপির আন্দোলনে কঠোর সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন দলটির নেতারা ঘরে বাইরে সত্যিকারের ভারতীয় পণ্য বর্জন করছে কিনা তা জানতে হবে যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন তাদের বৌদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে তাহলে বৌদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না আপনারা সবাই একটু এই কথাটা বিএনপি নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা তাই দলীয় নেতাকর্মীদের সাধারণ মানুষের পাশে থাকারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জীবন মান উন্নত করে ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক বাংলাদেশ শুধু ফ্যাসিবাদের কবলে পড়েনি বর্ণবাদীদের কবলে পড়েছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপি নেতাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঘরবাড়ি দখল করে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় তিনি অভিযোগ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করছে ক্ষমতাসীন দল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় দলের নেতারা বলেন সাতই জানুয়ারি এক তরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফের একদলীয় শাসনের দিকে এগুচ্ছে দেশ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও আওয়ামী লীগ সবসময় গণতন্ত্রের বিপক্ষে কাজ করেছে অভিযোগ করে তারা বলেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে যারা লড়াই করছে তাদের নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ করেন তারা উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক হতে পারে না কারণ সেটা বিতর্কিত করতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকেই বিতর্কিত করতে হবে আজকে যারা এটা করছেন তারা মূলত পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি নন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কি আমাদের বিএনপিরই দায়িত্ব সাধারণ মানুষের দায়িত্ব নাই বিএনপি মোটেই ব্যর্থ হয় নাই বিএনপি তার দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করেছে 
কবে বাংলাদেশে জাগরণ হবে কবে আবার ছাত্ররা একাত্তরের ভূমিকায় যাবে আমি জানতে চাই এই ঘরের মধ্যে স্লোগানে কোনো কাজ হবে না স্লোগানে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছি বুকের রক্ত দিয়েছি অর্থনীতিতে দুরবস্থা চলছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন সরকারের ব্যর্থতার কারণে নিত্যপণ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক কারণে সমাজকে বিভক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি কোথাও আওয়ামী লীগকরণ ছাড়া বা তাদের নিজস্ব লোকগুলোকে ছাড়া তারা কাউকেই কোথাও দাঁড়াতে দেয় না আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ শুধু ফ্যাসিস্টদের কবলে পড়েনি বাংলাদেশ এখন বর্ণবাদীদের কবলে পড়েছে আমাদের বিএনপি যারা করে তাদের ঘর বাড়ি পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হচ্ছে আমাদের বিএনপি যারা করে তাদের জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে তাদের ব্যবসা দখল করে নেওয়া হচ্ছে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে চাকরির কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এমন কি দূর সম্পর্কের আত্মীয় যারা আছে তাদেরকে পর্যন্ত বিএনপি হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আটাইশে অক্টোবরের পর তরুণ যুবকদের মাঠে নামানো যায়নি স্বীকার করে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে তরুণদের জেগে ওঠার আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আপাতত বাসায় রেখে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা বুধবার বিকেলে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে বেগম জিয়ার চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তার গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ডেকে আনা হয় বুধবার রাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের এসব কথা জানান এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের অসুস্থতার খবরে দলীয় নেতাকর্মীরা বুধবার সন্ধ্যা থেকে তার বাসভবন ফিরোজার সামনে ভিড় করতে দেখা গেছে ডাক্তার জাহিদ বলেন মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার শাহাবুদ্দিন অধ্যাপক ডাক্তার নুরুদ্দিন সহ অন্য সদস্যরা বিএনপি চেয়ারপারসনকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ এবং বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপাতত বাসায় রেখে চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে দুপুরের পর থেকে একটু অসুস্থতা বোধ করছিলেন এবং ওনার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ওই ইতিমধ্যেই করানো সম্ভব হয়েছে এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় ওনারা মনে করছেন যে ওনাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন সেজন্যই আপাতত উনি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাসাতেই ওনাদের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে থাকবেন যদি কোনো কারণে প্রয়োজন হয় তাহলে ওনাকে আবার হসপিটালে যে কোনো সময়ে হয়তো স্থানান্তর করতে হতে পারে আগের দুই শর্ত অনুযায়ী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজার মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির আদেশে মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আবু সাইদ মোল্লার সই করা এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় পঁচিশ মার্চ থেকে সাজা স্থগিত কার্যকর হবে জানিয়ে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় তিনি নিজ বাসায় থেকেই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করবেন এবং বিদেশে যেতে পারবেন না দুর্নীতির দুই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া দু হাজার আঠারো সালের আট ফেব্রুয়ারি কারাবন্দী হন দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাগারে ছিলেন দু হাজার বিশ সালের পঁচিশ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে বাসায় থাকার অনুমতি দেয় সরকার এরপর থেকে ছয় মাস পরপর খালেদা জিয়ার স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার দু হাজার পনেরো সালের পাঁচ জানুয়ারি পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় একটি মামলায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সহ চারশো তেপ্পান্ন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে চট্টগ্রামের আদালত বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মহানগর দায়রাজ আদালতের বিচারক শাহিদুল আলম শুনানি শেষে এই অভিযোগ গঠন করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে শতাধিক আইনজীবী শুনানিতে অংশ নেন আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে অভিযোগ গঠন করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জানান মামলার এজাহার ও অভিযোগপত্রে কোনো আসামি ঘটনা সংঘটিত করেছেন তা চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এই মামলায় সেটা হয়নি তাই আইন অনুযায়ী এই মামলায় চার্জ গঠনের সুযোগ নেই 
নগরীর কাজিদ দেউরি এলাকায় পুলিশের সাথে বিএনপির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় করা মামলায় চারশো তেপ্পান্ন জনকে আসামি করা হয় শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল জানিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ট্রি অফ পিস পুরস্কার দেয়নি বলে নিশ্চিত করেছে ইউনেস্কো গজনবি ফাউন্ডেশনের অধীনে ইসরায়েলের একজন ভাস্কর শিল্পী তাকে এই নামে একটি পুরস্কার দিয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন ইউনেস্কোর পুরস্কার বলে প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ইউনো সেন্টার প্রতারণামূলক এবং সততামূলক কার্যক্রম যে একজন ইসরায়েলি ভাস্করের দেয়া সম্মাননাকে তিনি ইউনেস্কো পুরস্কার হিসেবে প্রচারিত করেছেন আমরা ইউনেস্কোর একটি সদস্য রাষ্ট্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের পক্ষ থেকে একটি ব্যাখ্যা পাঠাব এবং এই বিষয়টি অবগত করব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে যে ডক্টর ইউনুস ইউনেস্কো নাম নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন যেটি অনৈতিক এবং অপরাধমূলক এবছর ঈদুল ফিতরে ঢাকা ও আশপাশের জেলা থেকে এক কোটি ষাট লাখ মানুষ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি তাই তাদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে আট ও নয় এপ্রিল সরকারি ছুটি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি বুধবার সকালে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী সংগঠনটি বলছে ঈদের পর ছুটি বেশি হয় এবং পয়লা বৈশাখ থাকায় এবার বেশি মানুষ বাড়ি যাবে ফলে রাস্তায় চাপও পড়বে বেশি তাই এই চাপ কমাতে আট ও নয় এপ্রিল ছুটি ঘোষণা করলে যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে প্রয়োজনে ছয় এপ্রিল শনিবার বিশেষ ক্ষমতায় একদিন অফিস খোলা রাখারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়ত ফেরদৌস বলেন সড়কে সুশাসনের অভাব এবং বিরামহীন ওই রাজ্যের কারণে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে সঠিক সড়ক ব্যবস্থাপনা করতে পারলে দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি ঈদুল ফিতরের ছুটির আগেই তৈরি পোশাক সহ সব শ্রমিকের পাওনা দিয়ে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী বুধবার সকালে সচিবালয় মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে এসব কথা বলেন তিনি নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন ঈদের আগেই তৈরি পোশাক সহ সব শ্রমিকের উৎসব ভাতা বেতন পরিশোধ করা হবে একই সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী জানান বেতন ভাতার বিষয়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা রাজি হয়েছে এর আগেও গত বিশ মার্চ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন প্রতিমন্ত্রী সে সময়ও তিনি বলেছিলেন ঈদের ছুটির আগেই পোশাক শ্রমিকদের চলতি মার্চ মাসের বেতন এবং ঈদ বোনাস দেয়া হবে ঈদুল ফিতর এর ছুটির পূর্বে শ্রমিকদের উৎসব বাতা ও বেতন পরিশোধ করতে হবে মালিক শ্রমিক উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে সরকারি ছুটির সাথে সমন্বয় করে যাতায়াতের সুবিধা অনুযায়ী আসন্ন ঈদ উপলক্ষে ঈদুল ফিতরের ছুটি দিতে হবে কোনো ক্রমেই ঈদের ছুটি সরকারি ছুটি কম হবে না ঈদের পূর্বে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম শেখ এবং সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সেলিম হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক দুর্নীতি দমন কমিশন রাজশাহী বিভাগের উপপরিচালক আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন এতে বলা হয়েছে অভিযুক্তরা পারস্পরিক যোগ সাজসে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেরা লাভবান এবং অন্যদের লাভবান করার জন্য অপরাধমূলক অসদাচরণ বিশ্বাস ভঙ্গ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে লিখিত পরীক্ষায় কম নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রদান করেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ছয় জন সেকশন অফিস স্থলে তেরো জনকে নিয়োগ দেন একইভাবে জুনিয়র সেকশন অফিসার ভিসি পি এস সহ বিভিন্ন পদে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ দেন অতিরিক্ত নিয়োগ প্রাপ্তরা দু হাজার একুশ সালের জুন থেকে দু হাজার তেইশ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত বেতন ভাতা বাবদ এক কোটি ছাব্বিশ লাখ বারো হাজার একশো নয় টাকা আর্থিক ক্ষতি করেছেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মালয়েশিয়া শাখার উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় মালয়েশিয়া থেকে এনটিভির স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কায়সার হামিদ হান্নান জানান শনিবার রাজধানী কুয়ালালামপুরের বুকিত বিংতাঙের ভিআইপি রেস্টুরেন্টে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় মালয়েশিয়া বিএনপি সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খানের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা সালাউদ্দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং মালয়েশিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন আব্দুল জলিল লিটন ওয়ালিউল্লাহ জাহিদ 
ফজলুল করিম সোহরাব আবদুল্লাহ আল মামুন লিটন কাজী সালাউদ্দিন আব্দুল আজিজ আব্দুর রহিম ও মঞ্জু খাঁ সহ মালয়েশিয়া বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইফতারের আগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের রুহের মাগফেরাত সহ খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু এবং দেশের শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সৌদি আরব তাবুক শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সৌদি আরব তাবুক প্রতিনিধি ইসমাইল খান টিটু জানান আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন তাবুক শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ খলিল মৃধা প্রধান অতিথি ছিলেন কুয়েত প্রবাসী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মিথুন সেলিম তাবুক শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন কোতোয়ালের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন তাবুক জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি শহীদ আলম মিনা বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন তাবুক শাখা আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলাল খান সিনিয়র সহসভাপতি মুসা কলিমুল্লাহ লিটন ইসমাইল হোসেন মিজি ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ মোশারফ হোসেন মিন্টু শেখ বিল্লাল সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসীম কাজী সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল মৃধা আলোচনা সভা শেষে ছাব্বিশে মার্চ হত সকল শহীদ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ায় বৃহত্তর বরিশাল সমিতির ইফতার মাহফিল আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মালয়েশিয়া থেকে এনটিভির স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কায়সার হামিদ হান্নান জানান রাজধানী কুয়ালালামপুরের হোটেল জি টাওয়ার বলরুমে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়া বরিশাল সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মঞ্জু খার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাখাউত হোসেন ও প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ বাদল কারার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন কুমিল্লা নাগাইশ দরবার শরীফের পীর মাওলানা মোস্তাক ফয়সি ইফতার মাহফিলে কুরআন তেলোয়াত করেন মাওলানা হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ড ফয়জুল হক সংগঠনের সহসভাপতি মির্জা সালাউদ্দিন সহসভাপতি আজহার মিজানুর রহমান ব্যাপারী রমজান আলী জসীম সবুজ প্রমুখ সবশেষে মুসলিম উমার সুখ সমৃদ্ধির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় পবিত্র ওমরা পালনে আসা কুমিল্লা এক আসনের এমপি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সবুরকে সংবর্ধনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে মক্কা কুমিল্লা দাউদ কান্দি প্রবাসী ফোরাম সৌদি আরব সৌদি আরব থেকে মক্কা প্রতিনিধি কামাল পারভেজ অভি জানান মক্কার স্থানীয় একটি হোটেলে ফোরামের সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম হাজারি কুমিল্লা দাউদ কান্দি প্রবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুমন ব্যাপারী ইউসুফ আলী নূর মোহাম্মদ সহ স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশ এর আগে ফোরামের পক্ষ থেকে সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সবুরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় ভারাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বৃহত্তর বরিশাল জনকল্যাণ সমিতি বাহরাইন এনটিভি বাহরাইন প্রতিনিধি সৈয়দ মামুন হোসেন জানান মানামা এতিম সেন্টারের আল ওসরা রেস্টুরেন্টের এই দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ইফতার মাহফিলে সংগঠনের সভাপতি শাহ মোহাম্মদ আব্দুল হকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব মাহফুজুর রহমান এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর বরিশাল জনকল্যাণ সমিতি বাহরাইনের সিনিয়র উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম আকন উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সিনিয়র সহসভাপতি কামরুজ্জামান রুবেল সিনিয়র নেতা জিয়াউর রহমান সহসভাপতি আবিনুল ইসলাম রুবেল সহসভাপতি শাহ মোহাম্মদ আরিফুল হক সহ বাহরাইন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ইফতারের আগে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক